J'avais une fascination pour le chocolat. Pourquoi bon, On pourra le raconter une autre fois. C'est l'histoire d'un retour de promenade en ski. Voilà. Le ski de fond avec les deux enfants et mon épouse. C'était des hivers comme il n'y en a plus, où la neige tombe à l'horizontale. Il faisait froid et on est revenu à la maison vraiment transi de froid. Tout le monde avait perdu la parole. La maman en l'occurrence, ça fait un chocolat, vous savez, chaud à l'ancienne, avec le grain de sel, puis la casserole. Elle l'a servi dans les bols, et puis les enfants, en l'occurrence Sébastien et William, ont posé les mains dessus pour se réchauffer un peu. Et puis petit à petit, les langues se sont déliées. Voilà. Et puis autour de la table, ça a été le chahut. Ah, t'as vu là-bas, dans la côte, maman, elle était derrière, papa, t'es tombé. En fait. C'était le chahut. Et je voulais un peu retraduire à travers un biscuit au chocolat, puisque je vous ai dit que pour moi ça avait une fascination le chocolat, traduire ces deux temps. Le chocolat à croquer qui est là, qui est présent, et puis après cet envolé de joie qu'on peut découvrir autour du chocolat. Au départ, il n'y avait pas de crème glacée dessus. Et je me rappelle les premières fois que je l'ai servi. On le posait sur la table, j'entrevaillais la, la, la porte de la salle parce que j'allais jamais en salle. Quand les clients voyaient arriver le biscuit de chocolat, oui, euh, sans plus. Et puis quand il ouvrait, que ça coulait, la ganache, oh, c'était parfumé, les yeux s'écartillaient, c'était vraiment de la joie. Alors, il faut savoir que pour mettre ça en place, il y avait une technique bon, que j'ai trouvée euh, par hasard, je ne sais pas, ça a duré deux ans. Bon, il faut savoir qu'au début, il fallait en cuire cinq pour en avoir trois de valables. Et c'est Sébastien qui se voit entrer avec les déchets, si on peut parler de déchets. Alors, je, je voudrais en profiter pour parler de ce coup-là par rapport à toutes les imitations qu'il a pu générer, c'est-à-dire le moelleux, le fondant, c'est-à-dire que les moelleux, le fondant, c'est des biscuits au chocolat qui cuisent 3 minutes au four et qui sont crus, avec des amidons qui ne sont pas transformés, et c'est indigeste au pire. Tandis que nous, notre coulant, le cœur du coulant, c'est quoi C'est du chocolat, du beurre et de la crème. Alors, si vous voulez, bon, par rapport au coulant, après, il a commencé au Mazu, puis il est ici, puis on le fait un peu à Paris aussi. Sébastien a généré, euh, à partir du principe, il y avait un principe technique qu'on a adopté pour une maintes recette. Hein. Alors, on a fait du salé, du sucré, euh, là, il y a un panel, je ne sais pas si on peut inventorier, comme il y a eu de création de coulant. Hein. Je sais pas. On a essayé de faire un, un semblant d'inventaire des coulants qui ont été créés, on était aux environs de... 150 versions. C'est vrai qu'on a un principe technique de, de base, à savoir un jeu de texture, de température, et à partir de là, finalement, ben, notre esprit euh, va, vagabonde et euh, les déclinaisons peuvent être, euh, peuvent être multiples, donc euh, que ce soit en salé, en sucré, en chaud, en froid, c'est vraiment euh, un univers des possibles assez immense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me régale à faire évoluer cette, cette recette euh, traditionnelle, parce que je veux dire toujours le, le, le coulant initial au chocolat à la carte, puisque c'est voilà, l'histoire. Il n'empêche que ce coulant emblématique, j'ai eu envie voilà, de, le faire, de le faire vivre un petit peu, en fonction de mes, de mes envies, en fonction de, de l'air du temps, des saisons. C'est vrai que c'est un concept qui est assez génial, parce qu'ouvert à, à toutes les possibilités. Comme tu disais, pour le menu légumes à base d'asperges, de poireaux, de céleri ou de carottes, avec un biscuit avec du pain, avec de l'amande, avec, avec de, de, de la noisette, avec d'épices, pourquoi pas, ça j'y avais jamais pensé, il faut que j'y travaille dessus. <rire> il n'y a aucune, finalement, aucune interdiction. Et quand tu parles de la saisonnalité, c'est vrai, bon, au printemps, ce sera des fruits, fraises, des légumes, petits pois, puis quand c'est sur l'automne, c'est petit marron, châtaigne, pourquoi pas du cerfeuil tubéreux. Et puis aussi, il faut, il faut savoir, c'est que bon, euh, l'approche des couvertures de chocolat par les producteurs, il y a... 40 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des couvertures au chocolat qui tournent sur l'acide, sur le capiteux. Donc, il y a un panel de couvertures aussi. Qui, euh, à un moment, tu mis en place une carte avec différents crus de chocolat. Oui, c'est ça. Il y en a un qu'on avait fait, mais on enlève du fromage. Flocon, qu'est-ce que tu fais là, toi Allez, fille Quelques années, j'avais imaginé un, un coulant qui fasse un petit peu résonance euh, à l'histoire et à la tradition du pays. Donc c'était un, un coulant euh, dont la coque extérieure était faite à base de pain grillé et beurre. Et l'intérieur était composé de fromage de l'aïol que j'avais retravaillé euh, et qui était donc euh, coulant, fondant, très légèrement euh, 
profil-là, mais on jouait aussi sur la, la maturité des, des fromages, donc à savoir parfois des fromages très jeunes, mais d'autres parfois un petit peu plus concentrés euh, en goût. Et ensuite, dessus, je mettais une composition à base d'oignons fondus. Et donc, il y avait un joli contraste comme ça, euh, et qui pouvait euh, faire le pendant un plateau de fromage en milieu de, de repas. Donc, c'était euh, rigolo parce que c'était un petit peu un contre-pied entre le, le, le coulant au chocolat. Euh, ce coulant au fromage était un petit peu voilà, une transition, un passage. Euh, J'avais trouvé cette, euh, cette idée plutôt sympa. Il était euh, très bien reçu par les clients. Et puis pour euh, compléter l'histoire, c'est quand même bon, la composition que tu avais mis en place, pain, oignon, fromage, c'est la soupe au fromage qu'on euh, consomme euh, les jours de fête, fraudive ou autre, voilà, ou les lendemains de fête pour se rincer un peu. 